good morning my dear students today our topic rights of a banker uh, rights of a banker ennu parayumbo oru banker de adhigarangal endokiyana nalla da appo namukku banking and insurance le second chapter aayittla customers of a bank ennu parayna chapter le uh, first uh, topic nammal already discuss cheyittundu appo endokiya nammal discuss cheyirikkana topic endokiya what is meant by customer alle define customer ആരാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമറും ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ബാങ്കർ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെപ്റ്റർ ആവാം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ക്രെഡിറ്റർ ആവാം ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കർ ഡെപ്റ്ററും കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനാണ് വരിക കസ്റ്റമർ ഡെപ്റ്ററും ബാങ്കർ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഡെപ്റ്ററും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി ആണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിലെ കസ്റ്റമർ ബെനിഫിഷ്യറും ബാങ്കർ ആരായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് വിശ്വസനായിട്ടുള്ള ഒരു സേവകനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൻ ബാങ്ക് ആക്ടിംഗ് ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ബാങ്കർ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ആ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എ ബാങ്കർ ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു ബാങ്കർക്ക് ചില ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ബാങ്കർക്ക് ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ ഒരു ബാങ്കർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറോട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചില കടമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കടപ്പാടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഹോണർ ദി ചെക്ക് ചെക്കുകൾ ഹോണർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബാങ്കർക്കുണ്ട് അതേസമയം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സീക്രസി ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ആരുടെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ബാങ്കറുടെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് മനസ്സിലായി അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശങ്ങളെയാണ് ബാങ്കർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അധികാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ദെൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഹെഡ്സ് ഓർ ഫോർ ഹെഡ്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് അതർ മാൻഡേറ്ററി ചാർജസ് ആൻഡ് അതർ മാൻഡേറ്ററി ഓർ ഇൻ ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് അവിടെ പറയുന്നത്
then first point is right of general lien general lien lien ennu parneyal avagasham adhigaram lien is the right of a creditor to retain the possession of the property belonging to his debtor until certain demand of the person in possessions are satisfied adu endha paraya lien is the right of a creditor to retain the possession of the property belonging to his debtor until certain demand of the person in possession are satisfied adayidu oru debtor de property creditor ku kaivasham vekkanulla adhigarathe aanu nammal sadharana endu parayunnathu lien endu parayarullathu lien gives a person only right to retain the possession of the goods and the securities and in order the power to sell unless such a right of confirmed by the statute appo onnu kuda enna parayanam lien gives a person only a right to retain the possession of the goods adayade lien ennu parayunnathu ഇത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് ദ പവർ ടു സെൽ അണ്ട് സച്ച് എ റൈറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂഡ് അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നമ്മളെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ജനറൽ ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ബാങ്കർക്ക് എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അധികാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബാങ്കറുടെ അധികാരം അതിനെയാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജന ലീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റർ ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു ഈസ് ഡെപ്റ്റർ അണ്ടിൽ സെറ്റിൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഡെപ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നത് വരെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ ഗീവ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓൺലി എ റൈറ്റ് ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ പവർ ടു സെൽ അണ്ട് സച്ച് എ റൈറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അതായത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓൺലി റൈറ്റ് ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സാധനങ്ങളോ ചില ഡോക്യുമെൻസോ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള പൊസിഷൻ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് ദ പവർ ടു സെൽ അല്ലാതെ അത് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയല്ല അൺലെസ് സച്ച് എ റൈറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം അത് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന വീട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കർക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസോ ഗുഡ്സോ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ ബാങ്കറുടെ അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ നമ്മൾ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീൻ ഈ ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന അവകാശത്തെ തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീനിനെ തന്നെ ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജനറൽ ലീൻ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആൻഡ് ജനറൽ ലീൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സം സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റർ ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ക്യാൻ ബി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹു ഹാവ് സ്പെൻഡ് ദയർ
it, uh, it is attached to uh, some specific goods. Particular lean is attached to some specific goods. Chilla goods in the case of Matram applicable Avana, Udu Avagasha Tiana, particularly lean in the Varana. And I'm Kuru example of Varana in the English. Udu computer technician is someone the Chitolam, Namla Ayala the Ail Pichirikana, computer Shiriakan item, Namla Ayala Ail Pichirikana. Angani Anagila service charge at Kanala Avagasha mark under a technician under. A service charge could cut the Paksham, a service. Service charge is not a property. We have a particular lien. We have a specific property. We have a particular lien. We have a service charge. We have a particular lien. 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 We have a particular Particularly, lean them like any other exercises here in the Chochirinal by those who have spent their time. Pinan and Desamayam Chelavichu, Alignan and a labor and a labor, Alignan and a panam. It took a celebrity to Ningle, other teacher to Kuna the Vere, number Samayomo, number Labor Labro, other Ningle Panamo, number Chelavichi to Ningle, other Tirichibidi came in, number particular property, retain chain the process in the Anam in the Varena, particular lean in the Varena. Special goods might attach in a right in a animal in the particular lean in the brain. Then, the man's right down. Then, second one is general lean. General lien is the right of a creditor to retain possession of any property of the debtor until at the debt due from the owner of the properties retained have been cleared off. That is the first thing. We have to say that 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 in this case, we have a particular lien in this case, particular product in this case, and we have a particular lien in this case. If you have a debtor in a property, in this case, we have a general lien in this case. It is not necessary that the demand should be arised only out of articles detained under possession. Just an example of a banker, we have a general lien in this case. This general lien is a general lien in this case. Example, we have a life insurance policy. We have a loan in the bank. 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 We have a customer. We have a responsibility to fulfill the loan. We have a loan in the bank. Ayat itu per, ah, satu forty thousand rupees ni la, amount setto setto fayan ayat itu biaya ke perdana la, adikar yang marikan dia. Adalah itu life insurance anda maturity date itu juga ni, adil ni, adik claim cia ni la right banker leh ship taman. Ini dah anak orang general lien itu baru, adik pergi cerita ni la adikar yang banker kan dia. This right of general lien is available to certain specified categories of persons. All of them, it is not a lien. If we say that, 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 uh, certain specified persons. All of them is generally inapplicable. Uh, categories of persons such as bankers, factors, attorneys of high court. Now, we will talk about this general lien. That is why we have to clear the debt. We have to clear the debt. We have to clear the properties. We have to clear the deposits. We have to clear the debt. We have to clear the debt. We have to clear the general lien. The banker has an implied right to exercise the right of lien over the securities in his position for the debt due by his customer unless the right has been exercised uh, then ex expressly excluded.
ini the right is available under section 171 of the Indian Contract Act subject to the satisfaction of the following circumstances adai the e parayna general lien banker ku ubhyogikkanam engil poduvayittulla chila avagashangal banker ku undennu parna adu ellavarkkum undavunna avagashangal alla then high court nammal parayunnundu attorneys of high court adu pole thane factors adu pole thane bankers nu mathramana indinulla avagashullu ee general lien alla avagashullu ee avagasham fulfill adu aa oru right banker ku edukkanam engil chila points would have fulfilled the economy and give me a throne a banger cut in la right available all up either can the property has come in the position of the banger in his capacity as a banger or a banger the property has come into the position of the banger in his capacity as a banger or a banger and then like a then I wouldn't they can I'm a property I wish I can allow a the guy I'm I'll end the street you can I'm banger land the street you can I'm a lady but I'm a lawn to come by their poly la bond Kalau, ada lengan dokumen so, ini lengan kita malah ada security itu bercerita. Kem, anggini anak lengan ada kai wesem bercerita. Anggane kai wesem perit itu lada perit cerita kanan lada digaram banker kan dia. Kem, awal dia anak general lien itu beri nada. Then second point beri nada, the property has not been entrusted for special purpose which is inconsistent with the lien. Awal beri nada, the property has not been entrusted for a special purpose. Which is inconsistent with the lien. Where a thing in a special purpose in Wendy, Biogichutu Lada Itala, Chilla Cardinal Mel, Banger, Yaduru, Avagasho, and Dairikilia, in the Variana. Ada either Ada Idumai Charnabo, E. Linumai to Charnabuata, attending him property. So Ada either Ipayala, E. Namal on it to the Victi, or individual person Iricam, Ialkur Company account in Davam, or a partnership account in Davam, or a killing them caught in the Amitlia, I account a mounted to only the set of a Yana to Patilia. About a parananda Idumai to Charnabuata, Indingilum, Caringalanagil, Banger, Kadinilla, Digarum, and Iricilia. Other not a victim of the third point. The banker should have lawfully obtained the possession of the property. Niyama peramai itu banker ke a property ini melalui gasa mandengil, nama kita dengar ya, fulfill ya, anak itu sahdiqum. There is no agreement contrary to the lien. Adah itu, ini adikar itu ne contrary itu ni lakukan mandengilum, awa gasa wadangil mandengil adah sahdiqilah. Apa itu ni nengil manusia kah mandi, manusia kah mandi, kita rights of a lien ini baru na. Banker ke ini ni lala awa gasa unde. General lien ni lah, awak gas unde. Apa ini lien ni? Nampaknya ni, dua darat ni lah. Ada satu particular lien, satu general lien. Particular lien ni nampaknya ni, particular lien ni is attached to some specific goods. Jela specific card lah, commodities ni lah. Ada adikar itu, ada awak gas itu, ada nampaknya ni nampaknya ni. Particular lien ni nampaknya ni. It is a right of a creditor to retain the possession of those properties in respect of which debt is due. Creditor ke debtor de property se kaya macam macam ni la adikaram. Creditor ke urus supplier se sambandit jodoh la mayal de payah se clear ya atau paksham a property kaya macam macam ni la adikaram ari kende creditor kende. Kado, ada na ada kaya macam pericci macam ni la adikaram. Orang loan itu yang ni la ada tericci ada kaya atau paksham ada kaya macam macam ni la adikaram. Ada specific property mail, matram diary ke anda warga asyik tey, anu nampun dibarai na. Particular lien itu beri anda. Enam general lien itu beri anda. Pudua itu lama itu properties yang kau dah anda gawat na. Adikar itu ya ana general lien itu beri anda. Ia general lien, semua orang cuma available lah. Special category lima atau ana general lien applicable lah. Orang lu, adanya beri anda bankers, awam, factors, ari kiam. Adanya lagi le attorney soft high court orang kau kian adanya lah adikar ulah tu. General lien is the right of a creditor to retain the possession of any property of the debtor. Anu, ada specific property Property of the debtor in the bar in the honor either video particularly in the specific property of the debtor in the bar in the time on a view you can even apply another any property of the debtor until all the debt due from the owner of the properties retain have been clear then retain have been cleared of a thing in the property of your which one to sit lay on a la banker day at the guy at the honor even in the nila pay list which begin a general lean in the label a switch begin a then now the clear right under and the next topic is what is the features of bankers right of general lien then uh, 
സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലേൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലേൻ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ലീനുള്ള ആ ഒരു അധികാരം കണ്ടോ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവകാശം ബാങ്കർക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കർക്കുണ്ട് ആ ജനറൽ ലീൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വട ഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ദെൻ വട ഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബാങ്കർ പൊസസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഓൺ ഓൾ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഹിം ഇൻ ഹീസ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ബാങ്കർ നന്നായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ദ ബാങ്കർ പൊസസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കർക്ക് ജനറൽ ലീൻ പ്രകാരമുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഓൺ ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ്രസ്റ്റഡ് ടു ഹിം ഇൻ ഹീസ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ബാങ്കർ ഒരു ബാങ്കർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബാങ്കർക്ക് ജനറൽ ലീൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബാങ്കർ കനോട്ട് എക്സസൈസ് ജനറൽ ലീൻ if എന്നാൽ that means the banker cannot exercise general lien if chila situations le banker ku general lien ubhayogikkanayittu paadilla ennu parayunu appo then what are the features edukku situation aanu banker ku general lien nadappilaakkan pattatha situations edukkana nalladha first point is the goods and securities have been entrusted to him as a trustee or an agent of the customer that is the first feature uh first one is the goods and securities have been entrusted goods or securities or banker de kaile entrust kiya the goods and securities have been entrusted to him as a trustee or an agent of the customer അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല ബാങ്കർക്കില്ല ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുക നമുക്കൊരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബില്ല് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ബാങ്കർ ആക്ടിങ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റി അവിടെ ബാങ്കർ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് the goods and securities have been entrusted to him as a trustee or agent of the customer adu nammal parna point aanu avade endanu oru trustee ait act cheyumbolo adum allengile oru agent ait act cheyuna pakshu aa property kaivasham vekkanalla adhigaram marku varunnilla bankarku adu entrust cheyanalla adu etedukkanalla adhigaram bankarku varunnilla then സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്ന അവിടെ മുൻപേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ബാങ്കർ കനോട്ട് എക്സസൈസ് ജനറൽ ലീൻ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിലെ ബാങ്കർക്ക് ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ആൻ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ അവിടെ പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ആൻ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റോ പ്രകാരം ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ലീനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്ത എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് റിട്ടേൺ ഓർ ഓറൽ കോൺട്രാക്റ്റും ചിലപ്പോൾ എന്താവാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ആവാം കസ്റ്റമറും ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് ജനറലി ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഡസ് നോട്ട് കൺഫേർ ദ ക്രെഡിറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ബട്ട് ഓൺലി ദ റൈറ്റ് ടു റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ് ടിൽ ദ ലോൺ ഈസ് റീപെയ്ഡ് ഓർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഈസ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി
മുകളിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ദ ബാങ്കർ ദ പവർ ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്ലഡ്ജ് ഹാൻസ് ബാങ്ക് ജനറൽ ലീൻ ഈസ് കോൾഡ് ആർ ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് ഇനി പറയുന്നത് ചില പ്രോപ്പർട്ടി പണയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതാത് സമയത്ത് നമ്മളത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ആ ഡോക്യുമെന്റ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികം അതായത് ഇപ്പൊ സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ബാങ്കർക്ക് അത് വിറ്റുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലാലത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവരുടെ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് In the case of a pledge, hence bank is generally is called, general is called uh, or implied pledge. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളത് എന്താ പറയാ അത് ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവ് ബിൻ എൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹിം ആസ് എ ട്രസ്റ്റ് ഓർ എൻ ഏജന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അതായത് കസ്റ്റമറുടെ ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ കസ്റ്റമറുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രകാരമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സോ സെക്യൂരിറ്റീസോ കൈവശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡെപ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്കില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആൻ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സിസ്റ്റ് വെൻ ദ ബാങ്കർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ അതായത് ജൻ ബാങ്കറുടെ ജനറൽ ലീനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്കില്ല അതായത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എംപ്ലോയിഡോ എക്സ് എക്സ്പ്രസ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ ബാങ്കറോ കസ്റ്റമറോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തിനുള്ള അധികാരമില്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ജനറലി ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഡസ് നോട്ട് കൺഫേർ ദ ക്രെഡിറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്തിനുള്ള അധികാരമില്ല പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റുകൊണ്ട് പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അധികാരം ക്രെഡിറ്റർക്കില്ല കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാരം കൂടെ ബാങ്കർക്കുണ്ട് ആ ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ് ആ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കാത്ത പക്ഷം ബാങ്കർക്ക് അത് ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കറുടെ ഡെപ്റ്റ് റിക്കവറി റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ അധികാരം അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ലീൻ ഈസ് കൺഫേർഡ് അപ്പോൾ ദി ബാങ്കർ ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നോ സെപ്പറേറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ടു ബി ഇൻ സേഫർ സൈഡ് ദ ബാങ്കർ ടേക്സ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ലീൻ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദ ബാങ്കർ ആസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ലോൺ ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ബാങ്കർ പിന്നെ പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീനീസ് കൺഫേർഡ് അപ്പോൾ ദി ബാങ്കർ ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നോ സെപ്പറേറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അതായത് ജനറൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ബാങ്കർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ചില ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ ചില അസംഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിന് ബാധകമാണ് എങ്കിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ബാങ്കർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്ത
then next one is the right of lien the right of lien can be exercised on goods or securities standing in the name of a borrower only if the securities are held in the joint names of two or more persons as the banker cannot exercise the right in respect of debt due from the single person oru vyaktiyude perilu undayirikkanda dues oru individual a ennu parayna oralde perilu undayirikkanda due clear cheyyunnathinu vendi ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേറൊരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്കർക്കില്ല രണ്ടും ഒരേ കക്ഷി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്കില്ല അതാണ് ബാങ്കറുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കർക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ലീൻസ് ഉണ്ട് ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ ബാങ്കർ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിമൈനിങ് ഇൻ ഹിസ് പൊസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ദി ലോൺ ഈസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ അതായത് ലോൺ ഫുള്ളായിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കേസിൽ ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കില്ല ബാങ്കർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ജനറൽ ലീൻ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബാങ്കർ ചില സിറ്റുവേഷൻസില് ജനറൽ ലീൻ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ബാങ്കർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് വരാം അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് ബാങ്കർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ അതെ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കർക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതുകൂടാതെ പിന്നെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ interested the goods and securities have been interested to him as a trustee or agent banker trustee or agent o ay pravartikkuna situation le athrathilla documents o adonum kai vasham vekkanalla adhigaram arkkilla banker kkilla then rendamathu parayna point enda an express or implied contract exists between the banker and the customer which is inconsistent with the banker's right of general lien banker um customer um thamile edengilum tarathile express rightlo allengil implied rightlo contract le arpettittundengil ഈ ഇത്തരത്തിൽ ചേർന്ന് പോകാത്ത എന്തെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ഒരു ക്രെഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാങ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്തിനുള്ള അധികാരം കൂടെയുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്കുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ഇംപ്ലൈഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ അവകാശത്തെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എംപ്ലോയ്ഡ് പ്ലഡ്ജ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക പിന്നെ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം ചിലത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ബാങ്കറുടെ സേഫർ മോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കറുടെ സേഫർ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ കൂടെ കസ്റ്റമറെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈ അധികാരം ബാങ്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ട് തമ്മിലെ പരസ്പരം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫുള്ളി ലോൺ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ബാങ്കർക്ക് അത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജനറൽ ലീന് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഈ ജനറൽ ലീൻ എന്നുള്ള ചില എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആ എക്സെപ്ഷൻസിലെ അണ്ടർ ദി ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ബാങ്കർ കനോട്ട് എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഇനി പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ജനറൽ ലീൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കർക്ക് എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ലീൻ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കർക്കുണ്ട് അധികാരം ബാങ്ക
then when a security is uh, situations first one is safe custody deposit second one is documents deposited for special purposes and third one is security is left with the banker uh, negligently then security is held in trust and money deposited for a special purpose then amount not due the next one is property in which customer has no title then the first point safe custody deposit safe custody deposit le when a securities and the assets are deposited with the banker for safe custody the banker has no lien over such assets the banker will be bailee and must perform specific duties as per the contract of bailment adayidu safe custody de uh, deposit in man when securities and assets are deposited with the banker for safe custody adayidu ipo nammal avade surakshitamayite elpikkanayite nammal locker facilities okke upayogichondirikkam aa locker facilities illa properties o gold eduthukonde banker ku endu cheyanayite sadikkilla then itterathilla debt kal clear cheyanayite sadikkilla അതാണ് പറയുന്നത് വെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്കർ ഫോർ സേഫ് കസ്റ്റഡി ദ ബാങ്കർ ഹാസ് നോ ലീൻ ഓവർ സച്ച് അസെറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സ് മേലുള്ള അവകാശം അധികാരം ബാങ്കർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് അത് കണ്ടോ സേഫ് കസ്റ്റഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം ഈ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ബാങ്കർ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ് the banker will have no right of general lien in this case the customer makes his intention known to the banker for the amount or asset should be utilized for a specific purpose only then if a customer direct the banker to collect the proceeds of bill of exchange on its maturity and utilize the amount for honoring another bill of exchange on his behalf the amounts so are realized cannot be subject to right of general lien but if no specific purpose it is mentioned by the customer the banker can have lien on bill or uh, check sent for collection dividend warrant etc a second point le parainathu documents deposited for special purposes chila special purpose nu vendi the chila documents bank le deposit cheya ennu parainathu bank acting as a trustee ബാങ്കർ എന്തായിട്ട് മാറാം ഒരു ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവാം ആ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബില്ല് ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യബിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ആ ലീൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ബാങ്കർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ് ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്കർ നെഗ്ലിജൻ ലീൻ ദ ബാങ്കർ കനോട്ട് എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ നെഗ്ലിജൻസ് ചില വാല്യൂബിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അശ്രദ്ധപൂർവം ചില കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ മറന്നു വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ കൈവശത്തിൽ പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കർക്ക് അധികാരമില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് നെഗ്ലിജൻ അശ്രദ്ധാപൂർവം ബാങ്കറുടെ കയ്യില് എന്തെങ്കിലും ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവശപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്കർക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ബാങ്കർ നെഗ്ലിജൻ ലീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ട്രസ്റ്റ് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് the banker cannot exercise his right of lien over the securities deposited by the customer as a trustee in respect of his personal loan adayid vishwasthi elpichirikkana mattendengilum documents o onnu upayogapaduthikonde personal loan set cheyanulla adhigaram banker killa the next one is money deposited for a special purposes then the banker cannot exercise the right of general lien over the money deposited for specific purposes with the banker for example if the customer remit money for purchase of securities on behalf of the customer the such money will not be subject to general lien adayid edengilum securities vaangano vilkano adey vaangano kedu aa amount bank ne elpichittundengil aa panam upayogichukonde endu cheyan pattilla itterathilla debt settle cheyanayittu sadikkilla adey pore thane amount not due 
the right of lien is available only in respect of debt due unless the customer has become insolvent and where edingil tarathile solvent aanengil kuda adirathu set cheyanayittu sadikkilla property in which customer has not title അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ടൈറ്റിലും ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവുമില്ല നോ ലീൻ അറൈസ് ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺ വിച്ച് ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് നോട്ട് ടൈറ്റിൽ കസ്റ്റമർക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ബാങ്കർക്കില്ല ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ജനറൽ ലീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ അതായത് എന്താണ് ജനറൽ ലീൻ എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ ബാങ്കറുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാങ്കറുടെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബാങ്കർക്ക് ജനറൽ ലീൻ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഒരു ബാങ്കർക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് സെക്ക സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതായത് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തമ്മിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഏത് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്കർക്കുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ബാങ്കർക്ക് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ബാങ്കർക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബാങ്കറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കർക്കുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലീൻ എന്ന് പറയണം ലീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് ടു റിട്ടെയിൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ് ടു ഈസ് ഡെപ്റ്റർ അണ്ടിൽ സെർട്ടൈൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസിഷൻ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്ററുടെ അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലീൻ മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ ലീൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സം സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് സോറി ഇതിന് അവിടെ എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സം സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗുഡ്സ് മേലുള്ള അവകാശത്തെയാണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അത് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവാം ഈ സ്പെസിഫിക് അത് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അയാളുടെ സർവീസ് ചാർജ് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലേബർ ചാർജ് നമ്മളൊരു പണി ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മൾ ഇത്ര സമയം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ചാർജ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ മേൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കടം വീട്ടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ലീൻ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നൊരു അധികാരമല്ല ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്കർക്കോ അറ്റോണീസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസോ ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ജനറൽ ലീനിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാറുണ്ട് ജനറൽ ലീൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റർ അണ്ടിൽ ടിൽ ദ ഡെപ്റ്റ് ഡ്യൂ ഫ്രം ദ ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റീട്ടെയിൻ ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയർഡ് ഓഫ് അവിടെ പറയുന്നത് ടു റീട്ടെയിൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റേത് റീട്ടെയിൻ
documents deposited for special purposes securities left with the banker negligently securities held in trust and the money deposited for a special purpose amount due and the property in which um, uh, customer has no title it three points are namukku avade parayanulladu appo innathe conclusion le innathe topic endha nammal samsarichittulla topic endana right of a banker general lien and particular lien adey pole thane features of banker features of a bank is right to general lien features padichu adey pole next padichathu exception to the right of general lien exception case kodiyana nammal ivide padichirikkunnathu appo ithri bhagangal vaichu nokka next rights bank and right right of set of or combine accounts ennokka parayna aa bhagam next class la nammal edukka okay ellavarum nannayittu padikka